Caravan dreaming is what we do. Caravan dreaming, carpe diem. This is the paradigm. Vad heter hjälten? Ja. Vad heter du? Patrik. Skjuts Patrik. Det jävla locket är pajslöj. Vi får kolla så lyser och det funkar. Ja, den här är låst, bra. Blinka på andra, båda funkar. Båda lamporna funkar. Bra. Cool. OK. Men när började det? Uh, Änglaturnén började i, i januari. Då lyfte vi som änglar runt Sverige. Att vi skulle bli lättare att lyfta du. Så man står i januari började ni lyfta runt i Sverige? Alltså. Förra januari. Okej, okay, för ett år sedan alltså. Precis. Uh, Men då har du varit ute på vägen? Jag var ute åtta, åtta och ett halvt år. Så det är du min 1334 person bilar jag lyfter med. Åh oh, jävlar alltså. 408 lastbilar, 20 polisbilar. Åtta och halvt år? Yes. Alltså. Fan, helt plötsligt känns en annans liv så jävla tråkigt liksom. Du är väl... jobbet varenda jävla dag liksom. Och bara hopp, det var det livet liksom. So we're hitchhiking, Matthias is hitchhiking since eight years and now we're hitchhiking with this little caravan with our home. Matthias, what's your name? Ahmed. Ahmed, salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum, mashallah, ewala. Inshallah. Let's go, let's go. Let's go, let's go. I'm Matthias Rispe. I come from a bongård background up in Holland. But then I've developed a step by step and lift and lift and lift. You don't have to go to GBG, right? Då är det här snabbaste vägen. Snyggt, du är kapten på vägen. Vilket köp du köpte igår. När jag föddes det året kom en luffare till vår gård. Den sista luffaren som var på vår gård. Och på något sätt så har det funnits kvar i mitt huvud att jag vill återfinna det här på något sätt. Jag vill att liften ska bli en del av Sverige. Jag vill att Sverige ska bli det bästa lift landet. Jag tror på liftning. Min namn är Ariane. I'm with Matthias building up this movement of hitchhiking and sharing our love. I've been born and raised in a small village in the middle of the Alps in Austria. I had a very quiet, um, beautiful upbringing. My parents uh, married happily. She's been working in uh, Dubai and so on. She knows about... I studied in industrial engineering. Okay. Yeah. Matthias and I, we met in India on a healing festival and he was dancing underneath the full moon and he was undressing and I saw his two moons <laughs> shining in the full moon. <laughs> yeah, and since then we, we've been traveling together in love and life. The best Marianne is hennes... that she has bought liftingen. It's the most important thing I've experienced from Marianne, that she has really been liftingen. I see the potential in her, I see the strength in her, I see the potential in her, I see the strength in her, I see the potential in her, I see the potential in her. So he loves me really, it's really nice. I love his wild side, like he's this, this adventurer that's inside him and he's so curious and he wants to explore. We can't go more than two kilometers. No, we don't have time. We have to go on... No, we have a job, like. Yeah. Matthias and I, we decided to be in an um, open liberal relationship as primary partners. Do you want a triple kiss? Okay. You do like this? We've been defining it a lot, what we are to one another. And I don't fully understand why we started to do that. 
Um, I think for me, it's pretty much enough to know that we love each other. I don't need anything more, and that we like we want to 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 go this this way together and to discover and explore this way together. And what does this mean? You can open up too. It's okay. Trust. I trust myself. <laughs> You're like, trust me, come on. I'm the sweet one. I'm the one. The jingle beauty thing. I'm the one. You think I am the dream? Yeah. Dream. I am the cream of the ice cream. I am the queen. I am the dream, I am the queen. I've been mm. thinking about I this scenario, about how I would react if you, if I would come back to a scene and you would be like very intimate with another girl or with another boy. And I've been thinking about this. I've been thinking about what? Oh, come on, give me some naked hope. And I don't oh, yes. feel still good to discuss yes, this. Yes, you're my hero. I need a hero. Yeah, but uh, thank you. Uh, this is a good place. Yeah. yeah. I like this spot a lot. And, and after this place, probably on that side, there will be a spot yeah. for us. That's probably yeah. here, yeah. Somewhere around here. That's perfect. Good done. Swan love. It's swan. two swans. We're two swans who believe in one love. One love huh? Swan love. Hey, everybody. Raman kaman yaman kaman ju. Yaman kaman what you gonna do? Yaman kaman what you gonna do? What you gonna do? I've been sad, I've been glad, I've been pirate poo. I've been hooking up with a random dude. I've been hooking up with a random car. Wherever you are, that's a random car. I'm hooking up with you. I'm hooking up with you. I'm hooking up, I'm a hooker. No, I just got a hook. Woo, I'm hooking up with you. That's my gangbang. Där kommer vi att bromsa in. Vi ser om vi har tur. Ja eller nej. Tjena, tjena det. Hallå? Skulle jag och min partner kunna få lyfta med er? Vart ska ni då? Vi ska mot Uppsala. Så vi kan kliva av vårt enköping, tänker jag. Men jag är väldigt confused. Just kom. Why, why did we leave the caravan at all? Ibland får man vara praktisk. Hmm? I, 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 What is your relationship advice? You've been in a relationship since 48 yeah. years. Yeah. Yes. What, what is your, what is the essence to sustain a relationship like that so long? Well, I think we, yeah, first of all, we love each other. And uh, we get on very well together. We don't need anything else. <laughs> yeah, good. Yeah, yeah. Mm -hmm. It's inspiring to hear that people come along and that people have that love for each other. Nice. Yes. Beautiful. 48. <laughs> Sorry. <laughs> 19, uh, we are learning 17. about we, we are learning about love. We are young. Yes. Yeah, yeah. You have a lot of years in front of you. I know you love me. I know that. In actions I do, in words not. I'm a farmer, we Habla. don't talk too much. Habla. Hamza, Hamza. Is this Uppsala? Yes. I dream of like this soulmate on an energetic level, on a spiritual level, on a physical level, on an emotional level. And of course, love makes us vulnerable and is scary at the same time. Um, yeah, but this is just how 
how it is and I, I like to to go deeper and to like look into like okay I'm scared too but let's dig deeper let's see where this goes like who gives a shit if you lose yourself in love what does it mean to lose yourself and yeah I believe in unconditional love the most important point is that um, you love and yeah I still feel that this is that this is the case because it's been so vroom 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 so now I take it day by day and let's um, I've been thinking about whether I'm polyamorous or I'm not polyamorous. I really love to connect with other people, f f really, I just so do. But I also realize um, like being in a relationship is a different level than connecting with people. And um, in this degree that I am in a relationship or that I allow Matthias and me being in this relationship right now, um, I'm, I'm not able to do this with, with a second person because this is like my full energy and my full focus. I'm not so sure if, if, if Matthias is ready for this at this moment in time. I'm not sure if I can, can trust him in, in giving him my heart. I'm for hard. I know what I want. Nej, hon borde ha en kille som älskar henne på det hon vill bli älskad. Någon som vill ta hand om henne, någon som vill se henne. Jag gillar att se andra, jag gillar att se många liksom. Hon vill att en som ser henne liksom i första hand. Men jag är ju polamrös, så jag har valt att bli polamrös. Jag är inte monogam, jag kommer att ha flera partner i resten av mitt liv liksom. Jag kommer att hitta olika varianter liksom. Jag har en skarinne där, en vän där, en friend med benefits där, en businesspartner där, en kollega där. Folk som fyller olika behov liksom. Jag tror på fullheten av livet liksom. Olika personer får olika behov liksom. Inte en som har nästan allt. Jag ska älska en person, men inte på villkor där jag, där jag kan sudda ut mig själv. Liksom. Det är ju bara dumt. Så här har vi salladen, liksom. inplatsad och fin. Liksom. Det är ju hälsodagen här på blombuketten. Liksom. Så där gör vi. Här är en macka. Avokados. Åh, oh, kött. Dumpster driving heter det för att man gräver. Det har championer. Fina, har du sett? Ska vi ha halva sylt? Ja, det kan vi göra. Mm. Vad är det för datum på kött? Ah, det kollar vi sen. Mer avokados. Wow. Mer avokados. Ja, en till grillgrej. Det ser så bra ut liksom. Ja, men nu, nu är det ris i frukten. Nu är det frukost. Yes. Ah, nu känner jag mig riktigt dört det här nu. Nu får jag klart. Viktigt att lämna fint efter sig. Så. Man bara... Fokka med sig. Bra kväll, fångt liksom. Super news for you. Um, yesterday, Matthias and I we played in in nature, and I jumped from a stone, and I landed on a root, and my ankle overbended, and I have a slight crack in my in my ankle. Shake it, shake it like a Polaroid picture. <laughs> Now we're talking. How, many, how big is the baby? It will heal. It's just a thin crack on the bone. Um, but I, um, I got a bill from from the hospital um, for for the X-ray, and they said if I would bring my e-card, um, then the. Um, the only coverage of the costs that I need to carry is the the taxes from from Sweden Swedish country. 
but I'm I'm a, I'm afraid that I'm I'm not like in troop because I don't pay and I'm not in any social I fall out of social system. Um, yeah, it's like twenty thousand krona, which is two thousand euro the bill for the X-ray. Fortunately, I have supporting parents who have money and are willing to to give this money. But still, I want to become independent. For me, this is important. I've never been like, I'm 30 years old and I've been like working as a CEO in business and I had like a lot of money and I had no issues in being like dependent on my parents. And now I'm 30 years old and I'm like, mama, I need money. <laughs> Ja, vi hade en lek som hette Mattias kommer inte fånga dig. Men hon vill att jag ska, vill att jag ska ta emot den. Liksom. Så hon börjar hoppa från sobb och stubb. Jag hoppar, hoppar undan. Liksom. Det, för det var det som var leken. Liksom, att jag tar inte emot det. Liksom, en budskap. Liksom. Du ska klara dig själv. Liksom. Och sen så hoppar hon från stenen. Och jag tar inte emot henne. Och så bröt hon foten. Liksom. Ja, vad är budskapet där? Liksom? Är det att jag inte tar hand om henne? Det, det sa jag också. Liksom. Det var mitt budskap. Liksom. Och att, hon, att hon inte hon ser liksom att när hon inte tar hand om sig själv så är hon illa sig. Liksom. Budskap till henne kanske att, hon måste, att jag inte är personen hon kan lita på. Liksom. Hej! Det är min flickvän. Det går bra, jag har stått där nu fly- kanske en och en halv timme. Tre bilar har stannat, ingen krok. Nu har de här lastbilarna blockerat min p-ficka. Det går inte att få bilar längre liksom. De täcker upp hela liksom. Var ska bilarna stanna liksom? Det är livsfarligt liksom. Men eh, jag tycker det är skönt att stå lite i gratis duschen liksom. Det är uppfriskande. Så det blir bara pronerat två kilometer uppåt, det är som en p-ficka tidigare liksom. Jag ser en halvtimme sen är det levererat. Du har bok eller jag har... Aha, yes, yes, yes. Good. Nej, uppfört. Oh, no problem. Right. What do we do here or how do we do? How would you make work? This will work, no problem. We drive slow. No. Around here, just... Oh wow, this is so cool. <laughs> what is... I don't think this is a good idea. It's three kilometers, it's... Do you think it will crash? Yes. How? This one? over the caravan there's no brakes there is no control this is very oh, dangerous yeah. behavior ah, break when here. break yes, yes. there is a bridge that goes up and then it goes down ah. this thing goes ah, very no, no. fast okay. very this heavy one, yeah. i mean i really appreciate yes, no hook, no hook. i i go with you back where i stand and then the other car no oh, okay I, I, we go <laughs> back okay yes. Nästa plats i ringen Det blir det söker och komack igen I strängningen sen, sen, sen Kom igen, kom igen, kom igen Vi lyftar hela vägen Det är framtiden Kom igen, kom igen, kom igen Jag har varit finare mot henne Efter hur lilla foten Nu är jag mjukare mot henne För nu är hon skadad liksom Men innan det kunde jag vara lite hårdare liksom Man kanske måste byta en ben eller en fot För att man ska mjukna upp liksom Och det är ja, intressant att jag på något sätt Går igång på skada liksom så här. Att nu behöver jag verkligen finnas där. Innan kände jag så här, okej, okay, nu är det bättre om hon får hitta sig själv liksom. För nu behöver hon vilja ha mig för mycket hela tiden. 
Så det är en fortsatt resa för att se vad som händer i vår relation och i min relation till mig själv och hennes relation med sig själv och vår gemensamma relation. Today in the morning we had this discussion, what is the best thing about me having this foot broken? And I said it's very good for our relationship um, because we've been for a tough time and now he's very much caring and this is very nice and I'm very kind too. So um, we reconnect there in a, in a very respectful way. Was he not that caring before you broke the foot? Mm, no, not so much. Why do you think he cares more now when you broke the foot? Yeah, because I'm I'm handicapped, so he shows me that he's that he's here. And before we had a little bit of uh, hmm, how to say that? Hmm, I would say. Yeah. Yeah, we had we had a conflict before that. Matthias is standing on the road since one and a half hours at the same spot as yesterday, trying to find a car with a hook who is willing to drive us towards our destination, which is Angspeka. Angspeka. Yeah. Det är underbart att vara på, liksom. Man känner lugnet, liksom. man känner hemmet, liksom. man har kärvis, man delar hur man upplever livet. Liksom. Så en gemenskap, det är ett utforskande och det är en lek. Liksom. Det är Angsbacka. I, I love community living and in this I, I love to create community and to, to share this, this space. When you, when you realize how wholesome you are, then it's so beautiful to, to reach out to other people and to to play and I, I love this like going deep into the self and meditate and do yoga and um, this this is my life. This is why I'm here for. Jag får en plattform där jag känner mig hemma. Jag känner mig normal. För det är fler som är alltså, udda fåglar. Ja, det går bra typ. Jag får lyft men jag får inte kroken. Så nu ska jag bara hitta bilen i kroken liksom. Så det är bara ut igen. Hold up happen in gong like some. Can I help you with something? Do you need something? A kiss? No. That's a nice day. I hope we can get moving from here. <laughs> yes we can, of course. It's just a time question. I'm gonna make this. We kind of want to come to Angsbecke. Please don't stand up. I got this random guy, Gonzalez, and he was the first cover the hook. And he also did the wrong off turn, which I'm so happy. <laughs> maybe a prayer works, maybe it was just luck. Uh, so we're kind of halfway to Eskilstuna even more. I have my friend who drove me before he leaves here, maybe he can get us from here even. Hi, my name is Ariane. Um, my partner and I, were on a mission with our caravan. Lifter med huswagen. So we need more media for to control this time. Otherwise we don't need media. Men det är att har jag folk på radio så då vet folk vad det är för någonting. Så det är bra. Jag har fått många lift med husen med det på radio. Det är väldigt bra. Tack så mycket. Katrin och Holmposten, husvagnsliftarna här. Vi har på lyften i husvagn precis genom Sverige ska ta oss. Hej, jag är ute och lyfter med husvagn här. Tjena Lena sen, så det är liftaren här med husvagnen eller det är Hitchhikers with the Caravan. Ja, så härligt. Hej, är det du som är nyhetschefen på Eskilskuriden här? 
Tjena Strömberg, jag heter Mattias Ris på ut och lyfta med husvagn här i Sverige. Jag är lyfta coach och jag har lyftat med 1347 bil jag nu. Så jag, jag fick lyfta fram lyftande i Sverige som en social kompetensökning. Du, jag ringde fel. Du får en jättefin dag. Ja, okej. Okay. Ja, jag, jag skickar då bilder så ni behöver inte komma ut så ni är fria så. Put my thumbs up. Tell me the way. People look at me like an alien. Yeah, I have fucking broken ankle shit. <laughs> Run! Yes! Oh no! <laughs> no! Yes! No! Tjena Walid, Mattias här. Hej Mattias, hur uh, ska jag hämta dig? Jag står vid Ella. Två mil från Eskilstuna, väldigt nära. Jag tänker du kommer att hämta mig. Är det okej? Okay? Så jag lyfter honom för på den här resan. Men den gången då betalade jag tusen lapp för att han skulle ta med husvagn. Och han bara, jag, jag, jag kör det gratis utan husvagn med husvagn tusen spänn. Så jag känner att jag har lite will, good will där. Första gången jag betalar ett åk. Düştüm apustanlarına ögüt veren bol olur Düştüm apustanlarına ögüt veren bol olur Koklasan bu ögütleri buradan çöye yol olur Koklasan bu ögütleri buradan çöye yol olur Ana baba bacı kardeşler gününde el olur Ana baba bacı kardeşler gününde el olur Namus belasına kardeş, yastığımız kan sizi. Namus belasına kardeş, düştüğümüz kan sizi. Wow. Çok 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 güzel. Bora tre dagar, bi yorda den müzikan. Ni yudan? Ya. Bara her ya spelar gitar o hunger. Ah, det är så vackert. Ja. Det är nytt så mycket. Min min kompis han hade studio, liten. Ah. Jurtkort, jurtkort. Ah. Han hade jurtkort. Det var jättebra, yeah. för det var en känsla ni skapar. Vi jobbat mycket. <laughs> Förstår jag. Ja, ja, men. Det är så chockande att man har husvagnen med sig. Och folk tycker det blir en rolig grej. Det är lite så här långben, skana gäng, liksom, mussepig, kalianka. Vem är det som kör? Det är lite den känslan, men... Eh... Folk plockar upp oss. Det är det som jag chockade. Alltså, jag trodde inte att det skulle funka. Men jag älskar galna idéer. Vi lyfte ut för härifrån till Thailand. Eh, för gången i podd med mig. Så kom vi fram. Det kom hela vägen till Thailand. Alltså, det gick liksom. Ja. Var det bra? Ja visst. Ja. Ja, schysst. Ja. Mattias. Och jag kan hålla i din kaffe med. Eller du håller i din. Mattias. Tja Linnea. Hej. Så Uppe. Ja. Trevligt. Ja. Ja, det, ja. Då åker vi ner dit och hämtar husvagnen ja. så, så kör vi. Ja. Toppen. Okay. Så vi håller faktiskt på att utveckla liftande till en liksom så här rolig kultur. Uppgradera liksom väglyftandet en, en liten nivå. Liksom. Ja, men det är ju, alltså, jag har ju växt upp med att lyfta. Ja. Jag har du, ju verkligen lyft. Jag har lyftat där. runt Europa, jag har lyftat runt Sverige väldigt mycket. Snyggt. Men har ni tagit det från Örnsköldsvik? Yes, med husvagnen. Ja, steg för steg, ja. Ner till hjärnan. Hjärnan är kvar, ni är kvar. 
Strängnäs, Strängnäs, norra Strängnäs. Strängnäs, Eskilstuna, Eskilstuna kursör och nu är vi här. Ja, det är helt otroligt. Alltså, det är ju ett livsäventyr. Det är superhäftigt. Du, vilket... oh, jag kommer bara en kvart för sent. Ja, men du är toppen. Vi tänker att vi får vara med liksom, så får du, säga, så får du liksom anledning varför du ser. Ja, liksom. precis. Ja. Vi får backa upp liksom. liksom. Tjejerna fixar bilar idag. Välkommen till macken. Nej, det är besiktningen. Ja, här fixar ni bilar, bilar, bilar. Professionell. Rock and roll. Alla bilarna i taket, så klart. Ska vi reparera bilar, så klart. Ska vi besikta alla bilar, så klart. Ja, det är så klart. Ja, det är så klart. Ergonomisk arbets... Ergonomi, är det min filosofi? Vad heter bildoktorn idag? Anna bitte banna med detsamma, samma. Hon kan bilen omvandla och säga så. Ja, den här bilen funkade faktiskt här fram, olika bak. Anna, Anna bitte banna. Kan bilen omvandla? One, two, three, four, five, six, seven. Welcome to car heaven. Ja, det är inte, det är inte car himlen, det är bara åka vidare. Nu är det bara två mil, Målkom, Ängsbacka, den vägen, så är vi framme vid ditt hem. Men har du en krok på bilen? Ja, jag vill kolla på den där men... Ja, men då kör vi bara. Jag visar att jag åker vid Håkan i Macken bara. Ja, det är det. Ja, det är det. Nej, jävlar! Ja, kul! Ja, det är självklart. Och jag, jag gillar det här stället. Jag gillar de här platserna där man får växa som människa och blomma samtidigt och njuta samtidigt. Och jag har ett hem för att hitta sig själv och söka sig själv och testa sig själv. Det, det är härligt. I'm very excited. Mattias says I'm back his home and I kind of feel also like I'm going to one of my homes where I feel um, where my 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 needs are met on on all levels i i am also a little afraid of losing him because i really love him just crowd det känns lugn i fötterna på något sätt jag behöver inte springa iväg liksom nu kan jag nu tar jag en vila paus liksom. Vi behöver inte lyfta på tre dagar liksom. Vad kommer du mötas av när du kommer upp här? Många vänner tror jag. Några nya ansikten tror jag med många vänner. Mycket mycket förväntar liksom. Träffa vänner, krama så känner hemma liksom. What's been the best uh, highlights of the trip? Wow. I have no idea. Um, yeah, it sucks a lot that I broke my ankle. Um, but this is what is right now, so it's okay. Mm, yeah. It's okay. Mm. And we're here. We made it. Yeah, we made it. Yeah. It's nice. It's somehow how I, f I thought it would be. Like a big house with a lot of windows. <laughs> Yeah. <laughs> 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 
outside to Thailand and the caravan. We had so much now shit going on fucking time. <laughs> <laughs> Why are we standing here? Because today I wanted to kiss you and you did not want me to kiss and then you said find someone else to be kissed and yeah. this is hurting me. Why is it hurting you? Because this is simply not how I function. No, but if I... <laughs> have you seen that we function very differently? If I cannot give you your needs, why don't you love yourself enough to give yourself what you need? I have feelings. I'm a vulnerable person. You think I have feelings? You have feelings too. So either we're making a commitment and we take care of each other's feelings, or you're going to be the bad boy. Then I need, then I don't need to be hurt all the time. Uh, do you think I get hurt this anytime? This is an either or decision. This is not a maybe yes, maybe no. I don't want to hang in this. I want to give you my heart and to go deeper in love. But why don't you Everything. wait for me? Why don't you wait for me? Why do you rush in with your heart in my hands when I'm not ready to take it? <laughs> I don't know. Why, where did you stop being ready for it? You were the one encouraging me to do so. Where, when, how? In the last five months that we are together. You were the one showing me that I can trust you, that you're going to be my harbor. How can we move on from here? This is so exhausting. What is exhausting? The words? The feelings? The flow? The no, mindset? The, the fact that... We are dancing together now? That's, the, that's hurting you? Won't you stay with... This is hurting you a lot? This is hurting no, you? Let me feel that. Jag har inte så mycket ork kvar. Jag är ganska sliten. Relationellt sliten den här relationen. Jag vill inte leva i en blind kärlek som inte, som inte är sann för mitt hjärta. Uh, nah. Det kommer falla sönder, det vet jag. Men jag vill att det ska få falla sönder på det finaste sättet det kan få göra det. Det är intressant att se en storm komma och inte bry sig så mycket. Empatin är borta liksom. Det är fascinerande att man kan tappa empati genom att man nötter ut på något sätt. Man nötter ut sin kärleksfåran liksom. Att man säger, jag skulle inte med, jag skulle inte med, jag skulle med. Det ser ut en sanning liksom. Nej, nu älskar jag inte det liksom. Men det kan man inte säga för då såg man ännu mer. Så att, ja, det är ganska tungt att, att kärleken har försvunnit liksom. Jag hoppas det kommer en annan kille liksom som är bättre för henne. Någon som älskar henne på det sätt som hon vill älska. Jag hoppas det kommer någon kille liksom. Hoppas hon får falla och någon annan lyfter upp henne och ser hur vacker hon är, liksom. Mm, I've been crying a lot the last two weeks. I've been having a very extremely emotional breakdown. Um, I could hardly breathe anymore because my heart was so broken. And I feel that he really likes me. And what he says is something so different. And this is so confusing for me because I also f see a lot, a very vulnerable, or very hurt man in front of me who became aware of how dangerous it is to really love. And to some sort of degree, I feel like something inside is telling me that I'm here to to show him what love is by just holding space and loving him. But I don't know how long I can go on like this and... I don't know. I want an ass.
my tears. I have no idea what he really wants and he does not either.